所要。不要再痴心妄想。了。现在凉拌黄瓜都要摆盘了，摆盘可讲究了。咱们这一盘只要几块钱，这要是放在餐厅里，可需要几十块钱呢。你又不是开餐厅的，浪费时间干嘛？人总要学会善于发现生活中的小确幸吧。嗯，老板，你介意吃饭的时候聊一下樊西蒙的案子吗？你怎么这么关心这个案子呀？这是我进入均衡接手的第一个案子，我希望能有一个好的开始。而且白西蒙那么好，我想努力帮他争取到应有的权益，不能让坏蛋得逞。白西蒙这么好，嗯。程瑶，离你的当事人远一点。什么意思啊？你要想做一名好的律师，你就要记住，在工作的时候，你没有感情，只有立场。你站在你当事人的立场，为他考虑在法律的范围之内，为他争取最大的利益，这没问题。但这只是基于你作为他代理人的原因，而不是私人感情作祟。你这么想太不专业了。但是坏蛋不应该受到惩罚吗？谁告诉你徐俊一定是坏蛋，白星梦一定是受害者的？你是当事人吗？还是你亲眼见证了什么？白星梦在这段关系就是付出了真感情，徐军就是利用了他的真心。婚姻是两个成年人结成一段稳定的关系，不是你爱我，我爱你的爱情童话。而且哪条法律规定一方付出真感情，另一方就要回报同等的感情了？老板，你自己吃吧，我回去看卷宗。吃个饭。这是我的小钱钱呢，十环，好厉害哦！哇，小钱钱啊，昨天晚上是不是没睡好啊？这黑眼圈！闭嘴！找我什么事？啊，是这样，明天呢，绿鞋有一个活动，不去。我知道你对这种不赚钱的活动呢不太感兴趣，但是绿鞋的张会长点名要你去，而且明天这个活动对于明年评选金天平特别有帮助。金天平不想要了。通过这种偷鸡取卵的方式，那大可不必。嗯，这个你放心，绝对合理合法。只是一个关于当代青年律师精神文明建设的一个活动，大家开开会，互相沟通沟通
，你就当去放松了呗。哇，这种活动，这张会长为什么指明了让我参加呀、啊？肯定是人家张会长觉得你有号召力，而且也够咖位啊。哎，你都不知道，邓明也想去，但张会长直接给他拒绝了。怎么样，长脸吧？下不为例了。好，一定。啊，对了，还有个事儿，每一个律所要派一男一女两个律师，咱们所、啊、我就让程瑶去了。为什么是他呀？我手底下人都有事儿，只能在你手底下找了。你要是没什么意见，我就赶紧通知人程瑶了啊。不用，我来。哼，平时这些事儿你都吩咐别人做，怎么今天抢着干啊？防止你带坏新人。<笑>你都想让人家程瑶走了，你还担心我带坏他？要是被带坏，就算被辞退了，出去也是影响均衡的形象。程总，看在你花的份上，昨天晚上事我原谅你了。你做晚饭吧，我饿。这个花我是用来装饰家里的，不是送给你的。对了，明天早上九点，你跟我代表律所去参加律协举办的座谈会。为什么要我去啊？因为这个周日除了你，大家都要加班。我带你参加活动，就等于宣告你是我团队的律师。这就为了你以后跳槽做背书，你知道从我团队出去的人在外面有多抢手吗？那老板就不怕这么优秀的我明天在现场被人挖墙脚吗？严谨一点，这不叫挖墙脚，这叫接盘。那是我明天约了我姐姐。哦，那你欠我的债还有多少来着？去，当然得去了。老板的话就是圣旨。那能不能把今天的宵夜免了？你是在跟我讨价还价吗？那当然是不存在的了。记住啊，做晚饭的时候千万不要唱歌，做夜宵的时候再唱。哦。我都已经到了，你安心工作。嗯。吴军。嗯。你怎么在这儿啊？我来玩啊。陈瑶突然加班，你干的吧？没有啊，不是。我是听钱恒跟我说，程瑶今天要加班，所以我特地赶过来陪你，怕你无聊嘛，跟你蹭个票，是不是？你看这蓝天白云，老友相见，多好！行，我知道了，都说好了，今天就好好来放松的，不许聊工作，不聊工作，就阴天啊！哎呦，心里晴天呀、啊！哎，等会儿。喂，吴军，我想请问你一下，精神文明建设座谈会是怎么就变成了单身联谊会的？老钱、啊，解决单身是当代青年律师最重要的文明建设课题之一啊！好，你今天的风口没有、啊？喂，喂，哎，你说什么？我听不见啊！啊？哎，这信号太差了。老板，来都来了，要不就走个过场吧。嗯
你好像很想参加，是吧？今天呢，我们的活动分为两个部分，第一部分呢叫相互了解，第二部分是划船活动。我先介绍一下相互了解的内容啊，就是每一位男律师和每一位女律师可以有面对面交流三分钟的时间。我希望大家呢可以充分把握这三分钟的时间，加速大家彼此相互的了解，好吧？那没有问题呢，我们就开始我们第一环节。那接下来呢，我们各位就面对面各自就座。活动开始。你好，你好，你好，你好，钱律师，你喜欢什么样类型的女生呀？九十五十九十。嗯，什么意思啊？三维。而且我只喜欢比例在三十四比二十一的鹅蛋脸，而且面积严格控制在十六乘十厘米以内。啊，那除了身材和脸蛋，你对女生还有什么要求啊？飘逸的长发，被我留一辈子那种。你要是谈恋爱了，会和女朋友在哪里约会啊？办公室。那在办公室做点什么呀？一起加班。那如果是正常约会呢？律师工作这么忙，你觉得彼此什么见面频率比较好？你说那种约会根本就不存在，我拒绝一切跟工作无关的事情老钱，你什么情况啊？哎，搞个联谊还能被人投诉啊？什么五十厘米腰围，然后一辈子别染头发，还有什么人家脸长多大你都给人规定好了？你怎么不跟人家说，就一辈子别睡觉，住办公室得了呗？哎，我跟你讲，你就算想拒绝别人，你找点正常理由行不行？君豪还有企业形象呢。喂，喂，你说什么？我听不见啊，信号太差了。行啊，行。诸位，诸位，接下来呢，我们的活动是划船，两人一组，看看哪一组能率先划到对岸我们的接应点，那就算胜利。因为上午呢，大家对彼此已经有一个初步的了解，所以呢，接下来我们就自由组队，好吗？开始。可以邀请你吗？可以邀请。我能邀请跟你一起组队吗？可以。我能邀请你吗？你好，可以和你组队吗？杨小姐，能不能邀请你一起组个队？嗯，好的，那我就。没有。过来。怎么啦，老板？和我一起组队。不同律所难得有。机会这样接触，我们是不是应该打乱组合，跟同行多多交流沟通一下？我用你的年终奖命令，必须跟我组队。老板。难得出来户外活动，你要不要活动一下筋骨？其实划船也可以强身健体嘛。我不是最不喜欢输了吗？这样下去，我们不仅会输，还要得最后一名。我一直想体会输掉官司是什么感觉，但是输不了。不过这次能体验一下，我觉得还不错。
。好像有希望哎！耶！只要能进入前三，就能拿到奖金两百块钱呢。是让你刚刚是想帮我拿船桨才会摔下去的，谢谢你。不过你冷不冷啊？春阳，你不要再痴心妄想了。啊？先把我推下水，再奋不顾身的下水救我，以为这就能让我心软免除你的债务？你死了这条心吗？嗯。老板，其实你刚刚说那些桥段都已经过时了，是十年前的桥段，现在的偶像剧已经更新换代了。走吧，找个酒店。去去酒店干什么？当然是换衣服啊！你以为我想对你干嘛？怎么了？走啊！嗯，程曦，我看那边有个湖，要不然咱俩去划划湖、游游船？啊，不是，那个划过船、游游湖去？你害怕了？别怕，这鬼屋可好玩了。走。我怎么都发白了？我肯定贫血了，现在有点。那你把眼睛闭上，我拉你出去。不行，不行，我不行，我看不着你，我更疯了。我牵牵牵着。行，牵。走。走。快走，快走，快走，快走，快走。啊！
没事吧？哎哎，没事吧？啊，对，对不起，我带你出去啊。没事了。哦，这么多年啊，我听着不少关于你的八卦。他们说你喜欢把女客户变成女朋友，使的都是这招吗？可不是啊，程曦，这里边肯定有误会，我我必须得给你澄清一下这个事情啊，我我有责任，有这有这个义务。那个，首先第一，我从来没有把女客户发展到工作以外的任何关系里边。第二，我为了你早就上岸了，我现在正经是个五好青年了。为了我啊？大家都是成年人，我懂。懂就好，懂。不不对，你不不是你不懂，你不懂。程曦，我不是你想的那样的，就咱俩那那天晚上那事儿，我会负责的。哪天晚上？就是。喂，王小姐，哎，你好，你好，你好。啊，王小姐，我这现在多少有点不方便啊。啊，啊，回头咱们再说。对，啊。好，哎哎，好好好，就这样啊，嗯，好，拜拜，哎哎，客户，客户，客户，对呀、啊，你说巧了，刚才刚说这。你说今天是周末呀？我跟你说，我现在这也有正事儿。你要没什么正当理由给我打电话的话，你小心我给翻脸啊！行了行了，你先去我的别墅，给我拿一整套衣服过来。地址我发给你，所有的衣服啊，内裤也要。哦，对了，你再去女装店去买一套女装，也是全部了。什么女装啊？你干嘛了？还要女装啊？哎，哪那么多话呀？快点！晨曦，我可能得先……啊，我明白，你去吧，工作比较重要嘛。王小姐嘛，不是钱钱恒，不是要买女装吗？我都听到了，赶紧的，别让人家久等了。钱恒要买女装，说老爷你也不能信啊！坑死我了，坑死我了！我我回头跟你解释啊，晨曦，对不起啊。别碰我，我自己来。哎，老板，反应那么大干嘛？我又没干嘛。以前我还误会你的情感经验很丰富，没想到你这么害羞。搞得我跟色狼一
就就是字面意思，你还达不到我的审美标准。说的你好像达得到我的审美标准。哎，等等等等等，二位先别吵了，谁能告诉我一下你们两个为什么会穿成这样呢？有个笨蛋把我拉下水了。哪个笨蛋还救了你？哦，那你承认你自己是笨蛋了是吧？行了，两个笨蛋别吵了，来来来，换身衣服，我走了。哎，今天这件事情，你们谁也别传出去，否则你知道了，笨蛋。放心吧，老板，我也不想别人知道。最好是。去。不许传染我。你有没有觉得你们老板生病之后突然有点柔弱的惹人怜爱就像那种病弱美人明明身体不好还要强装逞能好蒙这种人设原来你喜欢这种身子骨比较弱的男生啊有病就是治病陈耀你也感冒了离
知道啊，你们现在呢感情正浓，可以进去吗？请进。钱恒就是为了你，连别墅都不住，住在这种小区。但是我告诉你，有些感情它只能是一时的。不过我跟钱恒不是那……别那么自信，来日方长。我告诉你，钱恒永远是我的人。只要他一天没结婚，我董敏就会和你程瑶进入到底。嗯，呃，不过我们俩真的不是那种关系，我要怎么说你才能相信啊？怎么还不承认啊？他都给我发信息了，你看吧。你就别偷着乐吧，高兴。总之。我今天是来下战书的，我告诉你，钱恒永远是我的。差不多这个意思。我送你，谢谢，谢谢。老板，你为什么要发那种短信啊？因为我算准了，你唯恐天下不乱，肯定会去开门的。这都被你发现了。不过我也是怕你的暧昧对象会吃醋、会误会，所以我才开门的。我纠正你一下，我只是跟人民币暧昧。那他是谁啊？一个大客户的女儿，我拒绝过她了，但是她不听。那个大客户很重要吗？是我职业后第一个客户。那对你来说确实很特别，所以你是为了躲避客户女儿的疯狂追求，才屈尊跟我合租的。这个客户有一个标的额七个亿的家事案件由我代理。不过老板，现在董明已经知道你的住址了。你住在这里已经没有意义了，而且我觉得，你跟我这样的小员工住在一起，太侮辱自己了。你考不考虑搬出去？除了这样的小区，难道真的没有别的地方可以住了吗？没有了。而且你刚刚也听到了，我是有一栋别墅，但是离公司太远，不方便。有钱人心。嗯。婷婷，我觉得钱恒肯定有秘密。一个身家过亿的律师，望着大别墅不住，跟我挤在一个小区里面。还有一个任劳任怨的女仆。哎呀，你别打岔了，我得找出一点端倪来，否则我真的翻不了身。飞哥，喝饮料。哎呦，谢谢。胖哥，哎呀，这是这怎么好了？这是这这不好意思了，你这这，嗯，下次就办他。说吧，什么事儿？我想问一下，你们有没有老板三个月以来所有案子的卷宗啊？我想学习学习。有，这还有会议笔记呢，我把重点全给你勾出来。太好了，飞哥你好认真啊。程瑶是董事啊，果然是我们君恒需要的不可多得的人才。生活所迫嘛，让我来看看
，在这些近期的卷宗里，能不能找出点什么破绽？其他都是标的额过千万的，怎么只有这一单是五百万？而且还是个普通离婚案，标的额这么少，肯定有问题。喂。喂，你好，我是钱恒律师的助理，我想帮你。他找我干嘛？不好好配合治疗，还对我人身攻击，活该他失眠。他这个病我是没办法了，转告你老板自求多福吧。哎，失眠。记住啊，做晚饭的时候千万不要唱歌，做夜宵的时候再唱。你又不吃夜宵，为什么还要让我做？吃夜宵不利于健康。啦啦啦。老板饭好了，烤什么？睡着了？搞半天帮我当催眠药了。队长，我一会儿要看材料，晚上不用做夜宵了。睡不着是吧？昨晚是不是就做夜宵了？嗯，不过你不是说不要吗？我只做了我自己的。下次我不让你做夜宵的意思，就是连你自己的也别做。嗯，老板，昨天晚上你资料看完了吗？需不需要我帮你啊？哼，一点材料而已，我不用熬夜能看完。走啊，宝哥。陈阳，嗯，你知不知道，昨天晚上老板约我开会，结果他到点没来。我知道。不，你不知道。不知道。他跟我说抱歉，昨天我睡过了。抱歉呢？这是我入职四年以来第一次听到他跟别人说抱歉这两个字。会不会是你听错了？怎么可能？
我跟你说，只要功夫深，铁杵磨成针。那是刀哥持之以恒，带伤工作。这句抱歉是老板对我最大的认可。那恭喜你了，包哥。有没有觉得最近老板好像变了？啊？他身上好像有一种胜负的气息，脾气也变好。太帅了。这可能是折磨人完以后的喜悦吧？你什么情况？这老板很不满的样子。我哪敢？你就是。对谁不满？没有。呃，我我对我那个主治医生不是很满意。那个腿这么长时间没好啊，好像断了还是怎么回事？一直一直不好啊，骨头确实是接接错了还是怎么的？你准备一下，徐静和他的律师马上就到，要做庭前沟通。要通知白西蒙吗？他不来，会后我们跟他沟通情况就行了。好。钱律，徐先生到了，给你买酒。徐先生，钱律师，你好。哎，钱律，你好，我是徐星先生本案的代理律师顾北清。钱好，请坐吧。啊，请。钱律师啊，其实今天我们过来主要想。谈一下庭外和解，我愿意赔偿，该分给他的财产呢，我一分都不会少。但是确实，西蒙一直拒绝与我沟通，我也是确实没有办法了。徐先生，您可以将您的和解方案提供给我，我会向我的当事人转达。啊，来，谢谢。这是我们草拟的和解方案。许先生希望能够在庭外达成和解，这份协议足以证明我们的诚意。更何况白小姐演艺圈人士嘛，一旦走诉讼流程会被八卦曝光，这恐怕对她的形象来说不太好吧？完美，真的很完美。可惜我不接受。
条件的相信野草，奇迹会开花，或许勇敢腾起那